ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸುರಭಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೇವಾಧಾಮ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸುರಭಿ ತೀರ್ಥಾಶ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುರಭಿ ಪ್ರೌಢ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸುರಭಿ ಸೇವಾಧಾಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುರಭಿ ಸೇವಾಧಾಮದವರು ಶಾಂತರಾಜು ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೌ ಟು ಬಿ ಹೌ ಟು ಬಿ ಹೌ ಟು ಕೀಪ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಿನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯಾರು ಹೇಳದ್ರಿ ಮಿಸ್ ಸುರಭಿ ಪ್ರೌಢ ಸುರಭಿ ಪ್ರೌಢ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಇಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಮೋಷನಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದಾರೆ ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಸಸ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೌಶಿಕ್ ಅಂತ ಅವರು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ತುಂಬಾನೇ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕದೆ ಅಂತ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಲು ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡಮ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಶಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಮಿಸಸ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ಅಹ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಸಿ ಐ ಇಂದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಶಿ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿತ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಆಮೇಲೆ ಚಿಮ್ನಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ವಿತ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಲಹಂಕ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಅವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು 
Mrs. Rajalakshmi Kaushik, Madam, is with us. We all heartily welcome you, Madam, for the session. Welcome. Thank you, Madam. Yes, Madam. Thank you, Madam. Yes, ma'am. So, Santoshaito, Istonjana Maklana Nodi, Bala Bala Hodia Tumbi Bertina, Santoshaito. Yes, ma'am. Bakushaito Maklani Munilla Higna de Karakrama the Modelike, one with Chicka prayer, Madana. So, prayer Nantra Nimgena bit court the way. I got Serbi Seva Dama Maklu, Rakshan Matu Tanush Ibru Koda, prayer held Beko. Over to you, Makle. Kill still Thank you. Thank you. Thank you, Adu network issue in the Namge Saria Kills Lilla Matin and Sati Hills and last only. So Hagen Elargo Koda Karakramikis Lagi Elargo Koda Karakramikis Lagan Modeliki Elru mute Margoli. Ye Argi in a summer secretary, Prashnik Litre, you not married Thari, Amele, Coninali, Nimke Prashnik Kilo Kashirate, Agamata Pond. Okay, now over to Raja Lakshmi, madam. Buddhima Takeli, who would do Makale, Jarna Ragi Bali, Nahuna Hogale, and then Python in Monodi Takshna. Alva, Ashtachanagi, Ola, one of Hoku Kutagi Koti, the rest to meet Agi on the Shisti de Nimali. Idena Hirta, you are in topic buggy. Nivato, yen topic I came out on the Vilva, either ye Sandar Bucke, ye Dinake, ye on the Paristiti, Bahala, Bahala, Sukto Agiranta subjecto. Yaki and Tandre, Manasika Aro Gedak Shetra the Lee, Prati Varsha, Yerudu Sambramada Acharanagabarate. Hege Navu Varsha Varsha Habba Marti Valva, Nauratri Bantu, Dasra Bantu, Deepavali Barate, Iriti Habba Marti Valva, Adetarane, Manasika Arogya Kshetra the Linu now Yerud Habba Hilti. Aita A Yerud Habba Yaudu and Tandre, Prati Varsha September Hatne Tariku, Mata October Hatne Tariku, Yerud this a Habba Rate. Idena now Acharne Made Marti, Mental Health Professional Sabuta. So, ah, Habada, Hotina Lene, Nima Bage, Nimutra Matar Bekontan, and Gondu Sadavakasha Sikto. Ada Ilandra and again, Nima Samste Bage, Yuagla Filvalke Bandidan and Gutagido. Bada Santoshai, in Munduku and Adru Karekrama Idrununa, Bada Santoshwagi, Marko Dike, Ista Partini. He can raise to Chanagi, Shistag Noridan and Bada Santoshai. So, Yuaga Hege and Tandra, Yen Habanta Hiltai there. October Hatne Tariku, Mane. Vishwa Manasika Arogya Dinacharane World Mental Health Day 2022 Prati Varshano is the theme of the subject. That theme is the theme of 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 the September of the theme 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 of the so, this is the first time that we have to do this. 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 We have Nimgenadro and Chikaputa, a corona Samiana, Nivella, he Kaldir Bekol, Vana, and then in Skoltini. Kada the Ered Varshagalinda, Yar Ethinali, Samasagalito, I Ered Varshana, you he Kaldir Bodo, Nima teacher Sagli at Vanimana, Norkola Ragli, Nimidi, Samstan Nimana, Yestu Jawab Dari Utuagin, Norkondir Bodo. Adikalva Ishton, the Aragiva Kutidira, Nibuna Vella, Hage. 
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದಿರ ನೀವ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಗುಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಈಗ ನಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಳ ಹಲೋ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಸೆಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಥೀಮ್ ಇದು ಮೇಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಇದೇ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತು ಆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೀಗ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತಾ ಯಾಕೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೇಕು ಕೆನಾಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಂದಾನು ಆಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ದಿನಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೂ ಜೀವನ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲು ಇದೆ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಮನುಷ್ಯನ್ಗಾಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಶಾರೀರ ಶರೀರಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಮನ್ಸ್ಗಾಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ನಾವ್ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿವಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಆರಾಮಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇನ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲಾನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳತ್ತೆ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೇಶನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಗಳು ತಯ
ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಎಮೋಷನ್ಸು ಗ್ರೀನು ರೆಡಿ ಗೋ ಸೆಟ್ ಗೋ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಗಿರೋ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೋಪದ್ದು ನಖಶಿಕಾ ಅಂತ ಕೋಪ ಬರೋ ಅಂತಹದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರೋ ಅಂತಹದ್ದು ಹಸಿರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರೋ ಅಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದು ವಿಶ್ವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾನಪ್ಪ ನನಗ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಾನಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೋಪವಾಗೇ ಇರ್ತೀನಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿರಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದ್ ದಿಸಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದ್ ದಿಸಕ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಂಗಲ್ಲ ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ನೀವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೆ ಅಮೆರಿಕ ಇದೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ನಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ನಪ್ಪ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬಂತಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ತಿನ್ನಕ್ ಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದ್ ತಿನ್ನಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂತಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಹತ್ತು ಹೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶಾಂತವಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಭಾವನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೇನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇನ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ ಏನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಕ್ ಮುಂದಕ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ನಮ್ಗೆ ಜೀವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ ಇದ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಈ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ದು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದೀನೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ದ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಹೀಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ಬಹುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆಗದಿರಾನು ಇರ್ಬಹುದು ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತೆಗಳಿಗೂ ನಾವ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ಲ ನವರಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನವರಸದ ಭಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಒಂಥರ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ನವರಸ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಹಲ್ದಿರಾಮ್ದು ಕಟ್ಟಾಮಿಟ ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅ
ಚಂದ್ರನ ಹಾಗಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಕಡೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಾವು ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಗುವಂತ ಏರಿಳಿತಗಳು ಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸತತವಾಗಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೇಗೆ ಏನು ಅದ್ರ ತೀವ್ರತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಪನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ ತಕ್ಕನಂಗೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮಾಪನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಪನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಳತೆಗೋಲುಗಳು ಮಾಪಕಗಳು ಇದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಏರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸಕವಾಗಿದೆ ಇಂಥದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ತಿದ್ದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮನುಷ್ಯ ಆರಾಮಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಸಿರಿವಂತನಾಗಿರೋದು ಆರಾಮಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವನ್ ಬಡವಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಸಾವುಕಾರನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ್ ರೈತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ್ ಯೋಧಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನು ನಗರವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪಟ್ಟಣವಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅವನು ಇರೋಂತ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನ ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ ಅನ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅನ್ನೋದು ಸಿರ್ಫ್ ಬರೀ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳಿಂದಾನು ಅದು ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆಗೆ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನ ಆರೋಗ್ಯ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನ ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ಗೇನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ವೀಕ್ಸ್ ವೇಪೋರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದೆಲ್
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನ ಅಂತ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನೇ ನಾವು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ರೋಗ ಅಥವಾ ಬಾಧೆಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫರ್ಮಿಟಿ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಬದ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಪನಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಿಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಓಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಓಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾನು ಬದುಕಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಬರೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ದೃಢತೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಈಗ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದಷ್ಟು ನೀವು ಓದೋದಾಗ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾನಸಿಕ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟನ ಹೊಡೆದಾಟನ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಲ್ಲಿರಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಅಥವಾ ಸಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವಲ್ಲಿದ್ದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ನನ್ ನೋಡ್ ನಂಗೇನ್ ಜ್ವರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಂಗೇನ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಸದಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜೀವನಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಕೇವಲ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಅವ್ರ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಫಲಿತಾಂಶ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಾನಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನಿರೋ ಅಂತ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ನಾವು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ವೆಲ್ 
ಅಥವಾ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತವ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನೀವು ಈ ತರದನ್ ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ ಕಾಣ್ಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮಗ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೀಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡದಿರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಇವತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕೊಡುಗೆನೆ ನೀವ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ದೆ ಇರೋದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಲ್ದೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಸಂಪ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶರೀರಕ್ಕಾದ್ರೆ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ ನೀವು ನಿಮ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ದಿನ ಒಂದ್ ಫ್ರೆಶ್ ಒಗದ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ ಒಂದ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಮನಸಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲಿಂದ ನೀವ್ ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕೆಲ್ಸನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದ್ ತಮಾಷೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ತಮಾಷೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾ ಆಗ್ಲೇ ತೋರ್ಸದ್ನಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹಿಂಗಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಹಗೆತನ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದಿರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ತಮಾಷೆಯಾಗಿರೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿರೋದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಾಗೆದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಲ್ಲು ಜೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಮಾಡಿಸಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ ಅಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಶಿಸ್ತು ನೀವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸಿತೆ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನ ಇಷ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಅಥವಾ ಆಯಾ ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವ
ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ ಬಾಡೀಸು ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬದಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ ದಿವಸ ಮೂವತ್ ದಿವಸ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು ಕೈ ಕೈ ಉಜ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಹಳೇ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಹಿಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಾಬರಿ ಆತಂಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ತುಂಬಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನನ್ಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಓದಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ಚಿಂತೆಗಳು ಭಯಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ತಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದ್ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಶಕ್ತವಾಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ಸಶಕ್ತವಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಶರೀರ ದೃಢವಾಗಿರುವಂತಹ ಶರೀರ ದೃಢವಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆನೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಶುರುವಾದ್ರು ತದನಂತರ ಶುರುವಾದ್ರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದ್ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುರುವಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ತಳಹದಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಶಿಸ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಕೂಡ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಜ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದಕ್ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಝೋನ್ ರೆಡ್ ಝೋನ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈ ಬ್ಲೂ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಡ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಇರೋರಿದ್ರೇನು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಹಬಂದಿಗ್ ತರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹತೋಟಿಗ್ ತರಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರೋದು ಆರಾಮ್ ಆಗಿರೋದು ಓಕೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಹೀಗೆ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಝೋನ್
ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನೇ ಇದ್ರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಾಯ್ತು ಈ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾವಾಗ್ಲೇ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಟಸ್ ಟಾಕ್ ನನಗೂ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲೆಟಸ್ ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಸಂತೋಷ ಸಂದೇಶ ಸೊ ಇವಾಗ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೀವ್ ಲಾಫ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರು ಒಂದೊಂದ್ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಇದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪಿಡುಗಿನಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನೆ ಇದು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಫೀಲಿಂಗು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ಮನೋಭಾವಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ ನಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನೆಗಳು ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ಕೋಪ ಅಸೂಯೆ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನ್ ಹೇಗ್ ಅವ್ರ ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಇದಿಲ್ದಿರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹದನ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತದ್ದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಹದ್ದು ಸೊ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒನವರು ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ
ಕೂದರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಆತರ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪೇಶನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಾಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಹಳೇದನ್ನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಡ್ ನ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಇದೇ ಆಗಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾಗೂ ಲಂಗ್ಸ್ಗೇನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಭಯಕ್ಕೇನೆ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಹಳ ಬೇಗ ತೊಂದ್ರೆಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದುಃಖ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ನಿಂದ ಬಹಳ ಅಳೋದ್ರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನೀಸ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓ ನನ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಸುರಕ್ಷತಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿ ಇದೆ ಒಂದ್ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ ಮೇಲಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಲೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋರ್ಗೆ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನನಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಕಣಕ್ಕ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಲೋಚನೆ ಒಂದ್ ಕವಿತೆ ಬರೆಯನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ರ ಆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಆಶು ಕವಿತೆ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಇನ್ ಕೆಲವ್ರು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಳಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅವ್ರ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಕವಿತೆನು ಬರೀತಾರೆ ಎರಡೂನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಬಿ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ
ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಇದಿದೆ ವಿಕಲ್ಪ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಇದು ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಲತಿ ಹೊಳ್ಳ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೆಲವರು ಬೈ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ನಂತರದಲ್ಲಿರ್ಬಹುದು ಒಬ್ರು ಒಬ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ರೈಲಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಆಕೆ ಹೆಸರು ನೆನ್ಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾಲು ಹೋದ್ರೇನು ಬಹಳ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಅವರು ಅಹ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಹತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ನೆನ್ಪಾಗತ್ತಾ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಹಾ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಆ ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಎಜಿಲಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಜನ್ಮಜಾತವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕೋಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಸಮ ಸಮಂಜಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತಹದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಮೋಷನಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃಪೆ ದಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ನನಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಳಿತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ನಿಂದಾನೆ ನಿಮ್ಗೂ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಆಂಟಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾರೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಭಾವನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕಂಪದ ಭಾವನೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಮೋಷನಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇರೋ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಸ ಐಕ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಬ್ರ ಮುಂದೆ ಒಬ್ರೊಂದೊಂದ್ ತರ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಣ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೊಗಳ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ ಬೆನ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇರೋ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮುಂದೆನು ಒಂದ್ ಮಗು ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅದೇ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಡಿದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನು ಅದನ್ನ ತನಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಜೀವನ ನಡೆಸೋ ಅಂತದ್ ಇರಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಂಚಬಹುದ ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದ ಒಂದ್ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಅಂತ ನಂದು ಇರ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಎಮೋಷನಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಿನ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಮೋಷನಲಿ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣದಲ್
ಅದನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಆಮ್ ವರ್ತ್ ನಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ನ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಐ ಆಮ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೀಗೆ ಐ ಆಮ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಂದು ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿನೆ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಜೀವನವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾನ್ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೂನು ಯಾವ ಒಂದ್ ಅಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ನ ಆ ತರ ಅನ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕಾಂಪ್ಲಿಶ್ಡ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನಾನು ಬರೀ ತಪ್ಪೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಾನು ನೆಟ್ಟಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗಂತ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ಗ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ನೀವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಐ ಡೂ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್ ನಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಸಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಶಿಸ್ತಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ಗೇನೋ ಒಂದ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಒಂದ್ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬಹುದು ನಿಮ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಥವಾ ಇವತ್ತೇ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಅದ್ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ನನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಐ ಆಮ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಾಧಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ಗೇನು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ತಿಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ರೆ ನೋ ನೋ ಐ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಐ ಡಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು ನನ್ಗಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಣ ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ರೂಪ ಜಾಣೆ ನಾನು ಜಾಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತದು ತಲೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಸುತ್ತಾಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಥರ ಯೋದ್ಧ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋದ್ಧ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ
ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ದಿನ ಇದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಐದು ಮಿನಿ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮಗ್ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಐದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತಗೋಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ತ್ರೀ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಐದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದ್ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಕುಡಿಯೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏನ್ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆ ಕೆಲಸನ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡ್ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಗ್ರಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಏನಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅದರ್ಸ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂ ಟಿ ವೆಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಅಂತ ಇದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಿಂದಾನೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಂದು ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಂದ ಒಂದು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ ಸಿಕ್ತ ಚಾಣಕ್ಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗೇನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಭಿ ಇದಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ದಿನಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಈಗ ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಳ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಿಂಹವನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಹುಲಿನ ಹುಲಿನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಜ ಆಗೋ ಅಂತ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುದತ್ತಾಚಾರ್ಯರ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿದ್ಬೇಕು ಅಂದಾವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಾವಾಗ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುದುಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಲೆ ಬರೀ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರೋ ಇದು ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹರಿಹರ ಬುಕ್ಕರ್ ಕತೆ ಆಗ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ಮರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದೇ ಬುಲ್ ಬಂದುಕುಗಳ್ದೆ ಅದೇನೆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗೇನೆ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆರ್ಮರ್ ತರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೌದು ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ ನಿಮ್ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ ನಿಮ್ ಮೆದುಳಕ್ ತಲುಪಿ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಟ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢತೆ ಅಥವಾ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋಂತಹ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಸದೃಢ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್ ಇರೋದನ್ನೇ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರು ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವರು ಇಬ್ರುನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಐ ಕ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಐ ಕ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಐ ಕ್ಯೂಗೆ ಆಧಾರನೇ ಮಾನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಮೋಷನಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರು ಮೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಸೋಪಾನ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಐ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕೋಪ ಬಂತ ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಹಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮೇಡಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡೂನು ಈ ಕೈ ಹೇಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ಕೈ ಬಲಗೈ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ಓಕೆ ಮುಂಗೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಕೈಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಆ ಹೃದಯದ ಕಂಪನ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ
ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೃದಯ ಹಸಿರಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಕ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಪವಾಗಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸುಂದರ ಭಾವನೆ ಒಂದು ಶಾಂತ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ದಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಅಹ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿ ಅರಳ ಬ್ಲೂಮ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆಗಳೂ ಈ ರೀತಿ ಬ್ಲೂಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರಳುವುದು ಅರಳೋ ಅಂತ ಹಂತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಏನ್ ಅಡಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಅರಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅರಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತಾ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಯೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ನೀವು ನಡೆಯೋ ಹಾಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅರಳಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದು ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿರೋದು ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಮೊದ್ಲಿಂದಾನು ಬ್ರೈನ್ ನ ಆ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ನ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ಮನೆನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಅಲ್ವಾ ಮನೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಇದಿಷ್ಟ್ ಮಾಡು ಇದಿಷ್ಟ್ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಡಸ್ರಾದ್ರೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಲ್ ಪಾತ್ವೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ನರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಮೆದುಳಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಆದಿ ಮಾನವನ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೈನ್ ನ ವಿಕಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನೀವ್ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದ್ ಮುಂದಕ್ ಮುಂದಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿವ್ಸದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಲ್ವಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೇಳಿದೀನಲ್ವಾ ಒಂದು ಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ ಏನಿದೆ 
ಇಂತ ತಂತ್ರಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರ್ ಕುಡಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ತಾನೇ ಬೇಕು ಅದ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕನು ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಸಿರಾಟ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಕಳೀತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸಿರ್ಬಿ ಸೇವಾಧಾಮದವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ ಮಕ್ಕಳೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಥೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥೀಮ್ ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೋಬಹುದು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕಲ್ವಾ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮೇಳ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು ಈ ತರ ಶಿಬಿರಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶಿಬಿರಾನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಭಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರೇ ಎನ್ ಜಿ ಓನವರು ಇನ್ನ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಮಕ್ಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಈ ತರದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೊ ನೀವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ ಇಡೀ ಟೀಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಒಂದಿನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಕೊಂಡು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪಾಸಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ತಪಾಸಣೆ ದಿನ ಇತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಆಯ್ತಾ ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಸರಿ ಇದೆ ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿನ್ಗೆ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಾವಿದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಏಳ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಏಳ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಫೈವ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇತ್ತು ಅಂದಿದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಗಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ 
ಅವಾಗ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೇನು ಅದ್ರಿಂದಾನು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಓದುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಓದಿದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಯಾರು ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಸೊ ನೀವ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೀರಾ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗುರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀರಾ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾರೂ ಬರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಆಸೆ ಟೆಸಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ರುಬಿತೀರ್ಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಎರಡೆರಡು ಕೈ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರು ಹಾಗೇನೆ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನರ್ಸ್ ಓದದ್ ಮೇಲಿಂದಾನು ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರು ಹಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟರು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರು ಆ ತರ ಅದೇ ತರಾನೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮಾನಸಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಮೆಡಿಸನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸೊ ಹಾಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಲೇ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ ಜನಜೀವನಾನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೂರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಳ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದಾನೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡ್ ಓದ್ಬೋದು ನೀವು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲಿಂದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ತಗೊಂಡ್ ಓದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನೀವ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಎಂ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೋ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೋ ಒಂದ್ ಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಕರಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಾಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ದವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವತರ ಗುಣಗಳು ಇರ್ಬೇಕು ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಹಂಗೆ ಅದೇ ಆ ತರದ್ದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ಹತ್ತು
ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂದಾಚಾರ ಅಂತ ಮಾಡದಿರ ನಮ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನು ನಮ್ ಎರಡು ಬ್ರೈನ್ ವಿಕಾಸ ಆಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಏನೇನಿದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಢಿಸ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಆವಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವಿಕಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಹಾಲಶ್ರೀ ರೆಡಿನ ಎರಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ನಂತರ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಅಂದ್ರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರನೂ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾ ಇಷ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಜೀವನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿದೆ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಪುಟ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಮಗ ಹೇಳು ಬೇಗ ಬಾಡಿ ಪವರ್ ಬಾಡಿ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರೂನೆ ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೋಹಿತ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಬ್ಬ ಬಬ್ಬ ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ವೀಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರೋದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಬಿಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಮಾನಸಿಕ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ತಕ್ಕನಂಗಲ್ಲ ಆಯಾ ದಿನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶುರುವಾದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಪವರ್ ಇಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅವಾಗ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯೂಶಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೆ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಊಟ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೇನೆ ದಿನಕ್ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತೇನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾಕ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ತಗೋತೀವಲ್ವಾ ಕಾಫಿ ಟೀನೋ ಹಾಲೋ ಗಂಜಿನೋ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬಹಳ ನಿಕಟವಾಗಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಶರೀರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮನ್ಸಿನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಶರೀರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಟಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗವಾಗ ಸುಸ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನೆ ಅದ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೋ ಆಗ್ಲೇ ತೋರ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ವರ್ಗು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಂಗೆ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮನೋದೈಹಿಕ ಇದು ಮನೋ ಶಾರೀರಿಕ ಅಥವಾ ಮನೋದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ದಾವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಹೇಳದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹದ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅ
ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ನೊಬ್ನೆ ನಕ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಳೊಬ್ಳೆ ನಕ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕನ್ನಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಿನದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅಳೋದನ್ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಹದಿನೈದ್ ದಿವಸ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಒಂದ್ ಹದಿನೈದ್ ದಿವಸದಲ್ಲೂ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ವಾರ ಅಥವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹದಿನೈದ್ ದಿನ ಅಂತ ಓಕೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಜ್ವರ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೇನೆ ಮನಸ್ಗೂನು ಖಂಡಿತ ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುರಭಿ ಅದ್ವಯ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಓ ಸಾನ್ವಿ ಮಾತಾಡಮ್ಮ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡು ಹೇಳಪ್ಪ ಈಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೌದು ಆಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರು ಹಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇದಿರ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಆ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅದಕ್ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಆಯ್ತು ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ ಸೈಕಾಲಜಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋದವಾಗ ಸಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗು ತಾಯಿ ಮಡ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸಪರೇಷನ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಝೋನ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಮೀನನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮೀನನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಿಂಗ ಆಚೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒದ್ದಾಡತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೀನನ್ ವಾಪಸ್ ನೀರ್ಗ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಆ ನೀರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀನ್ ಇವಾಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನದಿ ಮೀನಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಬರೀ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೇನು ಅದ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಾಗ್ಬೋದು ನದಿ ನೀರಾಗ್ಬೋದು ನೀರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನೆ ನೀರ್ ಸಿಗ್ದಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದಿದ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಏನ್ ಯಾರಿಗೂ ಅಶ್ವಿಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡಿದೀರಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐದ್ ಗಂಟೆಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೆಷನ್ ಈ ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಿಸಿ
ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಮಗಾಗಿರುವುದು ಇಂತಹ ಮೊದಲನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸುರ್ಬಿ ಟ್ರಂಪ್ಸ್ ನ ಮಂಗಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಸಿಗೋಣ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡಿ ಆರನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮ್ಮರಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹರೀಶ್ ನ ಎಲ್ರೂ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾನ್ವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂ